ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்கக்கூடிய டாபிக் என்னென்னா ஒரு ஃபுட் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் இப்படி குஸ்கா ஈஸியாக வீட்டில் ரொம்ப சுலபமான முறையில் செய்யலாம் அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் கேஸ் ஆன் பண்ணிவிட்டு குக்கரை வச்சுட்டு அதில் ஆயில் ப்ளஸ் நெய் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க தேவையான அளவுக்கு அதில் பட்டா லவங்கம் கிராம்பு இலக்காய் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இலையெல்லாம் பிரிஞ்சி இலை இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நாலு பச்சை மிளகாய் கீரி போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நாலு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை கட் பண்ணி போட்டு வதக்குங்க நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் வர வரைக்கும் வதக்குங்க இதை வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சம் சால்ட்டு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஈஸியாக உங்களுக்கு வதங்கி தரும் வதக்கிட்டு இருக்கிறப்போ என்ன பண்ணுங்கன்னா கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நான் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறேன் ஏன்னா நான் எடுத்துருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டரை கப் ரைஸ் எடுத்துருக்கேன் பாஸ்மதி ரைஸ் இந்த குஸ்காக்கு ஸோ இதை ஆட் பண்ணிவிட்டு இதையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இது எந்த அளவுக்கு வதங்கி நமக்கு பேஸ்ட் ஆகிட்டு கிடைக்குதோ அப்போ அந்த சாப்பாடு வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எந்த சாப்பாடாக இருந்தாலும் வதக்கக்கூடிய ப்ராசஸில் தான் இருக்குது ருசி தர்றது ஸோ இப்போ இதை வதக்கிட்டு கூடவே என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு கைப்பிடி புதினா ஒரு கைப்பிடி கொத்தமல்லி எடுத்து வாஷ் பண்ணி இதையும் ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்குங்க வெங்காயம் இந்த புதினா கொத்தமல்லி எல்லாம் நல்லா மிங்கிள் ஆகிட்டு வதக்கி வரணும் இதை வதக்கி முடிச்சுட்டு பார்த்தீங்கன்னா நாலு மீடியம் சைஸ் தக்காளி எடுத்துக்கோங்க அதை வந்து வாஷ் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க அதையும் நல்லா வந்து வதக்குங்க இந்த தக்காளி புதினா கொத்தமல்லி வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எல்லாம் சேர்ந்து ஒன்றா பைண்ட் ஆகிட்டு உங்களுக்கு ஒரு திக் பேஸ்ட்டாக கிடைக்கும் பார்த்தாலே நமக்கு ஒரு பசியை தூண்டிவிடும் அந்த அளவுக்கு ஒரு கலரில் வரும் இப்போ இது கூட என்ன பண்ணணும்னா நம்ம ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ணணும் ஸ்பைசஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு கரம் மசாலா மஞ்சத்தூள் சில்லி பவுடர் பிரியாணி மசாலா அப்புறம் சோம்பு பவுடர் இதை எல்லாத்தையும் சேர்த்து இது கூட ஆட் பண்ணி இந்த பேஸ்ட்டு ப்ளஸ் உங்களுக்கு இந்த மசாலா எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா வதங்கி வரணும் வதங்கிட்டு அந்த ஆயில் வந்து மேலே வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு வரணும் தனியாக பிரிஞ்சு அந்த அளவுக்கு நம்ம வதக்கணும் அப்போ தான் வந்து இந்த குஸ்காவோட ருசி நமக்கு ஃபுல்லாக வந்து கிடைக்கும் அடுத்தது தயிர் ஒரு கப் ஆட் பண்ணிக்கோங்க தயிர் ஊற்றிட்டு அதையும் நல்லா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்ச நேரத்தில் அதுக்கப்புறமா லெமன் ஒரு ஹாஃப் ஆட் பண்ணுங்க ஜூஸ் அதையும் ஆட் பண்ணி அதையும் நல்லா போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க நீங்கள் இது ஒரு பக்கம் செஞ்சுக்கிட்டே என்ன பண்ணணும் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பாஸ்மதி ரைஸ் ஊற வச்சிடணும் ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் ஊற வச்சுட்டு அதை வந்துட்டு வாஷ் பண்ணி தண்ணியெல்லாம் வடிச்சுட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க கூடவே இந்த தண்ணி ரைஸ்க்கு ஊற்றணும் இல்லைங்களா அதையும் அளந்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு டென்ஷனும் இல்லாமல் ஈஸியாக கடகடனு நம்ம பண்ணலாம் ப்ளஸ் நமக்கு கரெக்டாக டைம் சேவ் ஆகும் ப்ளஸ் ருசியான குஸ்கா கிடைக்கும் இப்போ நான் வடித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாஸ்மதி ரைஸை இதுக்கான தண்ணி பார்த்திங்கன்னா நார்மல் ரைஸ்னால் நம்ம ஒன்றுக்கு ரெண்டு ஊற்றுவோம் இல்லைங்களா பாஸ்மதி ரைஸ்க்கு ஒன்றுக்கு ஒன்றரை ஊற்றணும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ரெண்டு ஊற்றிடக்கூடாது ஊற்றினீங்கன்னா குறைஞ்சி போயிடும் சாதம் வந்து நல்லா தனித்தனியாக வறுக்காது உங்களுக்கு உடஞ்சி போயிடும் சீக்கிரமாக ஸோ ஒன்றுக்கு ஒன்றரை ஊற்றிக்கோங்க இப்போ எல்லாம் வதங்கி உங்களுக்கு ஒரு பேஸ்ட் ஆகிட்டு கிடச்சிருச்சு இப்போ பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி இருக்குன்னு மேலே அந்த எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்து குதிச்சுட்டு இருக்கு பாருங்க இப்போ தான் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க அளந்து வச்ச தண்ணியை ஊற்றிட்டு இந்த தண்ணியும் இந்த மசாலாவே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க மூடி விட்டுருங்க மூடிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தண்ணி நல்லா கொதிக்கணும் நீங்கள் தண்ணியை ஊற்றின உடனே அப்படியே ரைஸை போட்டுறக்கூடாது அப்போ நல்லா இருக்காது நீங்கள் தண்ணி கொதித்த பிறகு தான் நீங்கள் ரைஸ் ஆட் பண்ணணும் நான் எடிட் பண்ணதுனால உங்களுக்கு மூடி வச்சதெல்லாம் என்னால் காமிக்க முடியல நான் சட்டு சட்டு டைம் சேவ் ஆகணுன்றக்காக உங்களுக்கு நான் அப்படியே காமிக்கிறேன் இப்போ வந்து ரைஸ் வந்து கொதிச்சு சாரி தண்ணி வந்து கொதிச்சிருச்சு இப்போ ரைஸ் நான் ஆட் பண்ணிட்டேன் ரைஸ் ஆட் பண்ணிட்டு இப்போ மூடி வச்சுருங்க திரும்பவும் மூடி வச்சுட்டிங்கன்னா அந்த ரைஸும் தண்ணியும் சேர்ந்து நல்லா கொதிச்சு பாதி ஆகிட்டு உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதாவது இது மாதிரி வந்துடும் இப்போ ரைஸும் தண்ணியும் சேர்ந்து உங்களுக்கு ஈக்குவல் ரேஷியோவில் இருக்கு பாருங்கள் இதுதான் வந்து தம் வைக்கிறதுக்கான கரெக்டான பொசிஷன் ஸோ நான் விசில் வைக்கல இதில் இப்போது நான் தம் தான் வைக்க போகிறேன் ஸோ இதை நல்லா ஒரு முறை ஃபைனலாக மிக்
மேலே வந்து மூடி போட்டு ஒரு வெயிட் வச்சுருங்க பெரு வெயிட்டு ஏதாவது உங்ககிட்ட இருந்ததுன்னா அப்படி இல்லைன்னா பாத்திரத்தில் தண்ணியை பிடிச்சி அதுக்கு மேலே வச்சுருங்க இப்போ இந்த ப்ராசஸ் சிம்மில் வச்சுட்டு மேலே வெயிட்டோட ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்படி இருக்கணும் அப்புறம் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க அப்புறம் ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு மேலே வெயிட்டு மட்டும் சேர்த்து நம்ம ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு வச்சுடணும் ஆஃப்டர் அந்த பத்து நிமிஷம் முடிஞ்ச பிறகு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வெயிட்டை எடுத்துருங்க மேலே இருக்க தண்ணியை எடுத்துட்டு நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே மேலே அந்த ரைஸ் எல்லாம் கரெக்டான பதத்தில் வந்துட்டு மேலே அப்படியே பூ மாதிரி குத்தி குத்திட்டு நிற்கும் நீங்கள் மேலாப்பில் அந்த ரைஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க உடையாத மாதிரி பார்த்து கிளறி விடுங்க பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு எவ்வளோ ஒரு சூப்பரான குஸ்கா ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் இதோட டேஸ்ட்டு சொல்கிறதுக்கு வார்த்தையே இல்லை ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்தது இப்போ குஸ்கா பார்த்தீங்கன்னா ரெடி ஆயிடுச்சு அப்படியே டிட்டோ பிரியாணியோட டேஸ்ட்டில் இருக்குது சொல்கிறதுக்கு வார்த்தையே இல்லை அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குது எல்லோரும் இதை மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்த